iko sawa huwezi kufikia malengo yako unatamani kumwambia mwalimu kama mwalimu nataka nisome PCM lakini kwa sababu umetengenezewa hofu tangu mtoto wako mm. mwalimu anakuambia wewe nataka usome PCB na kwa sababu zake anazieleza lakini ndani yako ndani soma PCM mtoto hawezi kusema shule ambayo mtoto anasoma haiko sawa usiku hapata usingizi anaota mandoto pale shuleni ya... lakini mtoto huyu hawezi kushare na wazazi kwa sababu mfumo wa mawasiliano kati ya na wazazi umekuwa mbaya kwa yupo stressed next time nitakapokuwa nasema habari za kujitambua nitakwambia pia kwamba kuna hatari hata mtoto kuzaliwa akiwa na stress au akiwa na stress tangu <laughs> inamuhusiana <laughs> tena <laughs> ni hatari yeah. kile kweli yeah. <laughs> nikushukuru sana mchungaji <laughs> nikushukuru sana mchungaji Daniel Sendoro kwa maelezo hayo mazuri ambayo umeyatoa msikilizaji ni saa tatu na dakika 36 naamini kwa maelezo haya kwa uchache kuna kitu kikubwa ambacho umejifunza sasa hebu ni kualike tuungane pamoja kwenye mazungumzo haya kama utakuwa na swali uh, nipigie sasa au uh, nitumie ujumbe wako mfupi kwa namba 0786 0766677 ya ujumbe mfupi nipigie sasa kwa namba 0788 0788 Asante naona tayari wako kwenye line ya msikilizaji uh, twende pamoja tuungane pamoja oh naona umetoweka msikilizaji wangu basi karibu tena 0788 line msikilizaji alo Oh, naona umetoweka. Karibu. Uh, kwenye line msikilizaji. Kulikodi. <coughs> line yako wazi? No, no, ingawa nabipo hapa. Lakini natamani nipokee simu yako tuweze kwenda pamoja. Uh, kwenye line hapo. Na kupata vyema nazungumza na nani na uko wapi? Nazungumza na Hussein Kariate kutoka Kilwa mkoa wa Lindi. Karibu sana tunakusikiliza punguza sauti ya redio yako tukupate kwa uzuri zaidi lakini karibu. Oh, rafiki yangu Hussein bado umetoweka kabisa. Msikilizaji kupiga simu punguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikiliza vizuri. Hussein uh, karibu tena kutoka huko Lindi. Kuja nini hello? Hello. hello. Naam, karibu. Nazungumza na nani? Nazungumza na Ibrahim kutoka Bagara. Karibu sana tunakusikiliza karibu. Bana ulipata ndio 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 Uh, hello karibu nazungumza na nani na uko wapi? Anakusikiliza vizuri karibu sana msalimie anakusikiliza. Ndio mama habari za kwako. Asante mama karibu. Asante karibu kwa sasa ndio. Ah, yes, vizuri. Asante sana. Haya msikilizaji karibu sana. Oh, nipigie simu line iko wazi. Mm, karibu. Kwenye line hello. Naongea na nani na uko wapi? Uh, unaitwa nani umesema? Ah, ah binti Hadija ah, Hadija Hassan Manjemba karibu tutakusikiliza Hebu rudia tena tukupate vizuri Aha, asa tatakujibu kwamba mawazo yanasababisha vidonda vya tumbo. Atakwenda kukujibu eh? Haya. Haya msikilizaji karibu nawe pia. Unaweza kupiga simu tupate maswali kama matatu hivi au manne ukijibu yajibu yote kwa pamoja alafu baadaye tutarudi tena. Ah, uh, simu ya huyu hapa msikilizaji. Kwenye line hello. Shalom, shalom. Shalom, nazungumza na nani na uko wapi? 
kutoka Glory karibu tunakusikiliza kutoka Kiluvia Glory Aha, asante. Msongo wa mawazo unaweza kuleta pressure na kwamba jeu kitu kipata pressure na utasaidiwaje, si ndivyo? Ndio. Asante. Watakwenda kujibu. Haya, msikilizaji tumepata mwaka mapema matatu. Matatu eh? Tuongeze moja. Haya, kuja tuongeze moja, alafu tujibu yote kwa pamoja, alafu baadaye tena niachie line. Kwenye line, hello. Hello, habari? Nzuri. Nazungumza na nani na uko wapi? Unaambia na Chris ni kumbeze ni karibu moja kwa moja tunakusikiliza eh ni bora ongeze tu kwamba huo msongo mmoja anaweza kachangia kununuka kwa neno kusababisha kipara zingine haya asante sana atakuta kujibu haya asante namba tu yajibu haya msongo wa mazao usababika kunyonyoka kwa nywele kupelekea naona kuna mmoja alikuwa iko hewani muda mrefu kuja nimsaidie kwenye 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 line hello Amina karibu nazungumza na nani na uko wapi? Naitwa Dexter nikitoka Sagerea. Tunakusikiliza. Mimi napenda kumpongeza kwa mchungaji Sendoro kwa somo lake zuri sana ni mfalme. Asante sana ubarikiwe. Aya, asante. Asante sana. Alikuwa anapongeza mchungaji. Aya, asante. Karibu naomba tuweze kuyajibu haya tuyapokea. Ya, yeah, asante sana ndugu mtangazaji. Ni pokea shukrani nyingi kutoka kwa huyo ndugu yangu Dickson kutoka Segerea. Tunamshukuru kwa niaba ya Mafanikio Academy. Uh, Chris kutoka Mbezi Luis amehusisha msongo wa mawazo na kuwa na kipara. <laughs> na niseme ki, kitaalamu alipo na majibu ya moja kwa moja kuhusianisha kipara na jambo lolote la psychology ni niseme ni hivyo moja kwa moja kwamba kitaalamu halina jibu la moja kwa moja la uhusiano kati ya matatizo ya msongo wa mazo kisaikolojia na mtu mm, kuwa mm. na upara hivyo habina labda akiwa na mawazo anapeka mkono kwenye ya lakini dada glory kutoka kiluvia uh, ameuliza kuhusu tatizo la pressure na kwamba sasa anasaidiwaje ni ni iko moja kwa moja kwamba msongo wa mawazo unapelekea kuwa na maradhi au magonjwa mengine na of course mmoja wapo inaweza likawa hilo la, la blood pressure na kwamba anasaidiwaje basi ndio maana mafanikio academy wapo studio kwamba hii ni taasisi na ushulika kuwasaidia watu kuwavusha mahali walipo na, na kwenda mahali pengine kwa nakaribishwa afanye mawasiliano na, na mafanikio academy ili aweze kusaidika na kupewa ushauri kwa sababu tunafanya uh, tiba kwa njia ya psychology tumesema inaitwa psychotherapy tunachokifanya sisi ni tiba kwa njia ya saikolojia kumshauri mtu kutoka katika tension na kiwango cha juu cha msongo wa mawazo na kuweza kuka sasa dada Hadija kutoka kasi ya kumbuka sasa ametoka wapi lakini kuna dada Hadija ambaye aliuliza sasa ni majembo tabata, eh, tabata hmm. ya kwamba je uh, vidonda vya tumbo vinaweza kusababishwa au kuwa sababu au matokeo ya, ya stress of course inawezekana kabisa Uh, kwa sababu watakapokuwa na stress itampelekea kwa stress ni ugonjwa ambao unahusisha una tabia kwa hiyo unaathiri tabia ya mtu kwa hiyo unaweza ukapata vidonda vya tumbo kwa sababu haukula chakula kwa wakati au haukula chakula ambacho kilipaswa kuliwa wakati huo na vitu vinavyofanana na hivyo hivyo vyote ni kutokana na tabia ambayo imeathiriwa na wewe kuwa na msongo wa mawazo kwa mfano kwa kina mama au kina dada anaweza akajikuta aka anapata shida ya utaratibu wa kawaida wa hedhi kutokana na stress kwamba sio sio kwamba ana tatizo lingine lolote lakini amekuwa anapata ana fluctuation mwelekeo wa mwendo wake wa, wa, wa tarehe zake za hedhi haukai sawa sio kwa sababu nyingine na inaweza ikawa ni zao la 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 la, la, la stress na anapokwenda kwa wataalamu sa physicians wao wanaweza wakamuuliza na wakajua kwamba okay amekuwa na tatizo gani na mwisho siku wakamshauri juu ya ku, ya kutuliza yale ambayo anakutana nayo kwa hiyo ni, ni seme tu moja kwa moja kwa kwamba inawezekana kabisa uh, kutengeneza vidonde vya tumbo kutokana na, na, na mtu kushindwa kujitawala 
na akatawaliwa na hali hii yao msongo mwazo lakini ndugu yangu na ayubu mushi kutoka mbagala amesema unaweza ukawa na mawazo uka, ukakosa kuwa na mwili <laughs> as of course hakuna mtu ambaye hana mwili labda anazungumza bali za mtu kuwa na muonekano fulani wa, 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 wa mwili mkubwa na vitu vinavyofanana na hivyo uh, inawezekana kutokana na namna na, na, na kwamba tatizo la msongo wa mawazo ni la kisaikolojia kwa hiyo kama linaathiri mfumo wako wa chakula na utaratibu wako wa chakula obviously unaweza ukadhoofika mwili wako na hivi lakini pia uh, kudhoofika kwa mwili uh, sio jambo la moja kwa moja linaloweza kuhusishwa na, na, na kwamba mtu anakula lakini hapati kuna mambo mengine yanaweza kachangia anakula nini kwa wakati gani na vitu vinavyofanana na, na hivi lakini labda kabla sija kuruhusu useme kitu kingine ni seme swala la ku, kujitambua kuto kujitambua ambalo nimelisikia likitajwa mm. tutalipatia nafasi ya kulizungumza wakati mwingine kwa sababu kujitambua kuto kujitambua kunaweza kukawa kukafifisha au kuua mafanikio ya mtu likihusianishwa na urithi usiokuwa wa hiari ambao niliwe kusema katika kipindi cha kwanza kwa kwamba mtu amezaliwa katika familia fulani ambayo ilikuwa ina namna fulani ya kufikiri namna fulani ya kuendesha mambo kwa hiyo mtu akajikuta hajitambui kwa sababu ya namna ambayo walilelewa na kukuzwa katika katika line ya namna hiyo na hii katika mahusiano ni, ni jambo kubwa kwamba mtu ana rafiki lakini rafiki hawa wana, wana namna tofauti kabisa za namna walivyolelewa na kukua na wanavyoamini kwa hiyo wanakuwa wanapata shida ya, ku, ya kwenda pamoja kwa hiyo ni niseme tu kama ninawashukuru wa ulizaji wa maswali na kuwatakia wafanye mawasiliano na mafanikio academy ili kuweza kuishi maisha yenye furaha na ku relax kwa sababu tumepewa nafasi na Mungu kwa duniani tunapaswa kukaa pa mahali kwa furaha na sio sawa kuruhusu watu au mazingira kukuchagua furaha au huzuni yako umeumbwa ukae kwa furaha bila kujali changamoto ulizokuwa nazo tumepewa nafasi ya kuwa na akili njema tutumie tuache uvivu tufikiri vizuri tupambane tuwe na furaha na tufikie malengo yetu Asante asante I am msikilizaji bila shaka uh, umepata kitu kizuri na kuna wengine wametuma kwa ujumbe mfupi hapa na kwa dakika tuna dakika 12 naomba nipokee simu kama tatu hivi uh, au nne na ujumbe mfupi anasema na mimi naomba kujua je ni shilingi ngapi tiba <laughs> Ah, basi tutakwenda kuwaelewesha tutamuelewesha vizuri baadaye tatizo la msongo linaweza kusababisha kutokupenda kuwa na marafiki uh, pia moyo kila mara kwenda mbio ni kut, na kutokwa jasho sana uh, anaitwa Oren Show wa Kimara mmempata eh yeah. uh, anasema tatizo la msongo mazo linaweza kusababisha kutokupenda kuwa na marafiki pia moyo kila mara kwenda mbio na kutokwa na jasho sana lakini kuna huyu anasema uh, shalom elimu nzuri sana naomba mawasiliano ni kafike ofisini kwa maelezo zaidi Alex Peter kutoka Mtoni Relini bila shaka baadaye utampa mawasiliano uh, nipokee simu sasa kwenye line msikilizaji uko hewani hello eh, karibu sana bwana Huseni kutoka Lindi karibu tangu mawazo unasaidia na jua kali kutokana na mawazo mengi sana. Eh alikuwa anatoa maoni yake na yeye anakuambia msongo wa mawazo pia unasababishwa na jua kali. Sasa si kwa swali au alikuwa anachangia basi utakwenda kumuelewesha. Tupokee simu hii hapa. Kwenye line hello. Eh karibu naongea na nani na uko wapi? Naongea na Jesus Christ kutoka Bagamoyo. Kutoka Bagamoyo karibu tunakusikiliza kwa ah, sababu ni mtongo kila wakati msongo mazo. Sawa, atakwenda kujibu eh? Ah. Haya, asante. Haya, tupokee simu nyingine. Anasema je, mchungaji hivi mtu mwenye kitambi anaweza kupata vidonda vya tumbo? Fanya buku anaitwa huyo. Karibu andika haya. Atakujibu hapa. Kwenye line hello. Hello uh, karibu tunazungumza nani na uko wapi? Naangalia na mwanangu kutoka hapa kwa Sigerea. Tunakusikiliza. Hivi mwanangu mbona matumbo yanatokea kwa sababu yanasababisha labda mtu unakuwa na maumivu. Vidonda vya tumbo vinasababisha kuwa na maumivu? Unamaanisha hivyo? Kwa sababu eh yani kwenye tumbo yani inakuwa na maumivu labda kuna vitu kama vinakatakata. <laughs> 
Ana sasa tumekuelewa na naamini anamaanisha dalili za vidonda vya tumbo. Atakwenda kujibu amekuelewa vizuri swali lako lilenga wapi? Ah, ah, ah. Ah, asante. Ah, nipo kesi tumepata mawili hapo, nipo kesi nyingine kwenye line msikilizaji, msikilizaji karibu sana, tuko ukingoni, unaweza kutumia fursa hii ya kuweza kuuliza swali lako au kutoa maoni 0788 naona uh, tuyajibu hayo kwanza mm. uh, mchungaji tunaweza tukayajibu hayo uh, tulio nayo karibu asante kwa, kwa niaba ya, ya team ya wenzangu hapa wa mafanikio academy kwanza tunawashukuru walio respond manake wapo pamoja na sisi over mm. show uh, wa kimara anasema habari za moyo kwenda mbio au kushtuka shtuka tuna kitu tunachokiita psychophobia psychologically ni, ni tatizo la ki, la hofu au uoga unaompata mtu kwenye msongo wa mawazo psychophobia au psychological phobia ni, ni, ni aina ya hofu au uoga ambao mtu anaupata kutokana na, na, na jambo ambalo lilianza li kutokea na likaathiri namna yake kisaikolojia ya kufikiri na kupokea matukio kwa hiyo inawezekana kabisa mtu akashtuka shtuka ikawa ni tatizo la kisaikolojia ambalo anatakiwa kujengewa uh, kujiamini kujengewa kuondoa picha au tukio ambalo alikuwa nalo mtu anaweza akapata msiba na akaenda kwenye msiba na baada ya ule msiba lile jambo likabaki katika katika mindset yake kwa muda mrefu kwa anaposikia habari za msiba mshtuko unarudi na anakuwa na hali kubwa ya, ku, ya kusikitisha ndio maana anaweza kuona kwenye msiba watu wanaanguka wanasimia mm-hmm. na vitu vingine kama vile ile ni ni ni, ni fobia ya kisaikolojia ambayo mtu amekuwa na kwa inawezekana kabisa ikawa ni dalili ya, ya tatizo la kisaikolojia mm-hmm. ambalo anataka kupatiwa tiba kuna ujumbe ambao utajua sijui nani ameandika kusema habari za marafiki kwamba naweza unaweza mm-hmm. usiwe na marafiki of course kutokuwa na marafiki ni, 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 ni dalili ya, ya, ya ugonjwa wa kisaikolojia kwa sababu umeji isolate umejitenga mm-hmm na hiyo inaweza ikatokana na majeraha ambayo mtu fulani aliyapata kutokana na, na, na mahusiano yakamfikisha kule mm. na hii dunia tuna mambo kadhaa yanayoendesha dunia aswa wataalamu wengine wa mambo ya kijamii wanasema mambo makubwa mawili network na connection tuna uwezo kaishi peke yako lazima uwe na network na watu mtandao uwe na connection ni link muunganisho na watu kwa kama mtu anajitenga of course ni ishara kwetu kama ana shida ya psikolojia mm-hmm. na anataka kusaidia kwa sababu alijeruhiwa mahali fulani au mm-hmm. aliamini da, ma, matokeo mabaya wakati fulani kutokana na, ma, na marafiki kwa hiyo ni, 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 ni sahihi kwake kusema kusema hivyo rafiki la kushtuka kushtuka alisema alikuuliza Michael nadhani lakini kimsingi ni sema hivyo kwamba kushtuka shtuka ni inawezekana sana kuwa ni tatizo na huyu aliyeuliza swala la kwamba ukiwa na vidonda vya tumbo kuna mambo mimi, mimi, mimi sio physician sio daktari wa hospitali mimi ndio tifaya tiba ya psychology lakini ni, ni jambo ambalo liko nadhani liko, liko wazi watu wana shida ya ugonjwa wa vidonda vya tumbo wanahangaika kwa maana yake wanapata maumivu wanapata maumivu asante sana asante naona muda wetu umetupa mkono labda nimpe nafasi sasa tumsikilize uh, Michelle Maduga uh, karibu sana na bila shaka sasa huyu muda tuna dakika chache ya kupenda kama dakika moja hivyo itumie vizuri ikiwemo na kukumbusha watakutana nanyi wapi na karibu na asante sana kwa kweli mimi napenda kuongea ufupi siku ya leo kwamba watanzania tumekutana mengi hmm. na kusema mengi na maanisha kiuchumi kiutamaduni kifikra kisaikolojia na kila kitu hmm. lakini kikubwa ni pale tuna ni kwamba ni je tunakubali tuliyokutana nayo hali yetu hali halisi je tunakubaliana nayo na kama tunakubaliana nayo ni kweli je tunachukua step ya kutoka hapa kufika sehemu ambayo tunataka kufika kwa sababu inawezekana kwa umekubaliana na hali yako lakini hutaki kuweka hatua nyingine ya kutoka hapo ulipo sehemu ulipo uende kwenye sehemu nzuri hayo hmm. mambo yaleoelezo hapa kuna sehemu nyingine unaenda unalipa kwa gharama kubwa sana hmm lakini yametoka hapa amefika hapa na kuna wengine na imani wametibiwa wame huko walipo kuna wengine kwa, kwa, kwa njia moja au nyingine wamepona huko walipo sasa naweza kusema mafanikio academy ipo kwa ajili yako na si kwa sababu ya tatizo hili tu yako mengi kuna stress management kama ulivyosema kuna communication skills negotiation skills na vitu vingi vya zaidi kwao ndugu msikilizaji hapa ulipo ningependa kukaribisha mafanikio academy 
tuko hapa posta ya zamani jengo la Luta House as in front hapa tupo gorofa ya tatu, chumba namba 13 au unaweza ukatutafuta kupitia mitandao yote kijamii ambayo kwa Instagram utatupata kwa kupitia mafanikio academy Facebook utatupata kupitia mafanikio academy YouTube utatupata pia kupitia mafanikio academy bila kusahau unaweza kutupata kwa nambari za simu 0657 45577 naudi tena 0657 Namba nyingine ni 0712 Masuala ya bei, masuala ya jinsi programu zetu tunavyoziendesha ukitupigia hapo utatupata zaidi na kupata malezo zaidi na kama tulivyosema tunakaribisha vikundi wakina mama wakina baba na jamii kwa ujumla tupo kwa ajili yao kutualika muda wote Asante asante nikushukuru sana asante sana huyo msikilizaji ni afisa mafunzo na utawala na Michelle Maduga nikushukuru sana Mungu akubariki sana Una neno sisi sana kumalizia tumalizia mwingine kupenda dakika moja moja alafu baada hapo Okay nashukuru sana eh moja uh, kama mlisikia uh, 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 ndugu wasikilizaji ni kwamba sisi kazi zetu za kitafiti tunafanya kazi kwa utafiti eh, sio kwa kubuni na tunaotaalamu mbalimbali mbali, kama baba mlisikia huyu ni mtaalamu mmoja hapo tu wa masuala ya psikolojia tunaotaalamu katika nyende nyende mbalimbali kwa hiyo tunaomba tu uh, muweze kufika katika ofisi zetu mtupigie simu mje ili waweze kupata uh, maelezo zaidi na mafunzo zaidi juu ya masuala ya psikolojia katika uh, 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 eh na Tanzania sasa hivi ni kwamba watu wengi wana matatizo ya kisaikolojia ila ni kwamba hatujaanza kuidentify watu hawajui eh kwa sababu kuna ambazo tunasema tunaleta ni physical symptoms ambazo unaweza kuziona au kuna zile emotional symptoms ambazo unaweza kuziona mm. watu wengi wana symptoms za kisaikolojia ambazo hazionekani zikija kuonekana zinaonekana wakati zimeshapita na wakati imeshakuwa ni bara kwa hiyo ni vizuri watu mfike hapa ili waweze kupata hiyo tra- training na tiba ambayo itawasaidia Asante. Eh karibu sana. Mwenyekiti neno moja baada ya maneno yote. Asante sana Kikao. Tangazaji. Mimi nataka kuambia watanzania na wasikilizaji wenzangu kuwa mara nyingine watanzania wengi unaweza kashangaa walipo pale. Ana matatizo yote ya psikolojia. Anaenda kwa daktari na kunywa dawa. Unajua sasa hivi famous ziko nyingi. Anaenda na nunua dawa na kunywa na jisikia headache na nunua dawa na kunywa na kusikia ka pressure atakuwa dawa za pressure na kunywa. Wakati hivi vitu vinahitaji dawa, vinahitaji tu msaada wa kisaikolojia. Na mara nyingine tunaona majirani zetu tunakaa nao wana matatizo ya kisaikolojia. Kama unamwona jirani yako mshauri, tupo sisi kwa ajili ya kuwasaidia watu wa aina hiyo. Mafanikio akademi. Kwa hiyo kama unaona kuna tatizo lolote, unahitaji msaada njoo. Kwa sababu watu wengine wanafikiria labda ni kitu cha aibu au ni kitu ambacho utamaduni wetu watu hawataka kukubali matatizo. Matatizo ni ya kila mtu. Unahitaji mara nyingine ushuke mkono ili mtu akusogeze mbele ufanikiwe ufanikiwe unapoelekea. Kwa hiyo tunakaribisha sana mafanikio akademi. Asante sana. Uh, najua mtaalamu hapa ndio atatoa neno moja hapa la kutuaga mchungaji karibu asante sana kikao mimi ni mwambie kila mmoja ambaye amepata nafasi ya kusikiliza kipindi hiki cha mafanikio academy kwamba wewe ni mtu wa thamani sana wewe ni mtu muhimu sana wewe ni mtu wa pekee na Mungu anakuthamini sana na kwamba kipindi hiki kimeletwa kwako ili kukusaidia kutoka mahali ulipo acha kulia acha kukaa kwenye machozi yako acha kukaa kwenye msiba mafanikio academy wako hapa kusaidia kuanua matanga na kumaliza msiba wako We unapaswa kuwa mtu mwenye furaha na mtu mkamilifu ambaye unafurahia maisha relax amina asante sana asante sana wapendo wa msikilizaji uh, <laughs> anasema shalom kwa kweli kipindi ni kizuri sana sana haswa kuhusu majeraha na swala la elimu na kadhalika mbona mkunijibu kama ni shingapi wamekwambia wapigie simu watakujibu <laughs> msikilizaji ni mwenyekiti wa mafanikio academy Emmanuel Vanda mkurugenzi utafiti na mafunzo bwana Augustus Caesar pamoja na afisa mafunzo na utawala Michelle Maduga na mchungaji Daniel Sindoro ambao ni mtaalamu wa ushauri kutoka mafanikio academy Mungu awabariki sana wapendwa asanteni sana mimi ni Obedi Kikao